हेलो फ्रेंड्स सेलो डिजाइनर में आपका स्वागत है आज हम हल्पर नेक या हाई नेक ब्लाउज का कटिंग करेंगे इसका लेंथ है फुल लेंथ है 14.5 तो एक्स्ट्रा वन इंच लेंगे 14.5 पॉइंट फाइव प्लस वन फिफ्टीन पॉइंट फाइव लेंगे उसका सोल्डर है 15 तो उसका हाफ लेंगे साढ़े सात लेंगे और या तीन इंच ले लेंगे इसका कमर है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंच तो उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे उसका चौथा हिस्सा है एट पॉइंट एट इंच में उसका निशान लगा देंगे और इसका आर्म होल सात इंच लेंगे ऊपर से नीचे सात इंच में इधर निशान लगा देंगे और एक लाइन लाइन दे देंगे ऊपर से नीचे भी लाइन दे देंगे अब इसका चेस्ट का वन फोर्थ लेंगे चेस्ट है उसका थर्टी एट तो उनका वन फोर्थ नाइन पॉइंट फाइव में इंसान दे देंगे और इधर एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे दो दो इंच एक्स्ट्रा ले देंगे ये पिछला हिस्सा का कटिंग कर रहे हैं तो वन इंच एक्स्ट्रा लिए हैं और अभी उसका आर्म होल करेंगे वन इंच लेकर ये हाई नेक है इसीलिए वन इंच ले रहे हैं नहीं तो अगर डीप नेक होता तो डेढ़ इंच लेते हैं अभी प्लीट के लिए चार इंच में इधर निशान लगाएंगे चार इंच ऊपर भी साढ़े चार इंच लेंगे साढ़े चार इंच और प्लीट के लिए वन इंच दे देंगे और इधर थोड़ा सा जीरो पॉइंट टू फाइव इंच में आधे इंच से थोड़ा सा कम होगा या आधा इंच देने से भी चलेगा अभी कटिंग कर देंगे कटिंग हो गई इसके बाद बैक पार्ट तो अभी कटिंग हो गया अब फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे बैक पार्ट में वन इंच एक्स्ट्रा लिए थे फ्रंट पार्ट में दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसका लेंथ है फोर्टीन पॉइंट फाइव तो फिफ्टीन पॉइंट फाइव सिक्सटीन पॉइंट फाइव लेंगे पीछे आगे हिस्से का से कपड़े को सेट करके रखना है और इधर जीरो पॉइंट टू फाइव एक्स्ट्रा ले लेंगे ये आई हुक में तो चाहिए होगा इसलिए एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं ऊपर से नीचे तक एक लाइन कर देंगे अब बैक पार्ट जो है वो अच्छे से इसको मिलाकर रख देना है साढ़े तीन इंच एक्स्ट्रा लेना है ये कलर में आएगा कलर के लिए एक्स्ट्रा साढ़े तीन इंच ले रहे हैं तीन इंच में निशान लेकर ऊपर साढ़े तीन इंच दोनों तरफ एक लाइन कर देंगे बॉक्स बना देंगे ऊपर साढ़े तीन इंच या चार इंच लेना से भी होगा तो जितना शोल्डर लिए हैं उतना ही शोल्डर लेना है और जितना चेस्ट लिए हैं उतना ही लेना है साढ़े सात में निशान देके इतना है उतना ही निशान लगा देंगे कमर में थोड़ा सा चेंज आएगा तो कमर का बाद में कटिंग करेंगे अभी आर्म होल का निशान इधर दे रहे हैं अभी इसका कमर कमर है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो उसका चौथा हिस्सा लेना है 
और उधर चेस्ट का जो 9.5 में निशान लगा देंगे ऊपर से नीचे कमर तक निशान लगा देंगे और दो इंच एक्स्ट्रा जो लिए थे वही ले लेंगे और नीचे भी दो इंच एक्स्ट्रा जो लिए हैं वही ले लेंगे और डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लेना है वो बाद में बताऊँगी कम्प्लीट के लिए इसको चाहिए होगा अभी ऊपर से नीचे लाइन कर देंगे अब नीचे से फोर इंच ये पोटी निकालेंगे ये बेल्ट बोलते हैं ये नीचे का तीन इंच इधर चार इंच दोनों को मिला देना है और थोड़ा सा कार्व करके ये लाइन इस लाइन तक मिलाना है अब इधर दो इंच के लिए थे ऊपर से चेस्ट के नीचे कमर तक उसको मिलाना है अभी भी टक्स पेंट में निकालेंगे ऊपर से नीचे साढ़े दस पर इधर टक्स पेंट निकालेंगे और इधर से चार इंच लेंगे और नीचे इसको लाइन कर देंगे अभी जो कमर में एक्स्ट्रा डेढ़ इंच लिए थे वो इसको वही लीफ में आएगा वही डेढ़ इंच इधर ले लेंगे डेढ़ इंच को दो भाग करके इधर और दोनों तरफ निशान लगा देंगे ये जो डेढ़ इंच लिए थे वही डेढ़ इंच इधर आ गए आ गया है अभी चारों तरफ एक डेढ़ इंच का डिस्टेंस में एक निशान लगा देंगे इधर से डेढ़ इंच इधर से डेढ़ इंच और आर्म होल की तरफ डेढ़ इंच चारों टक्स आ गया है चारों टट हो गया है अभी इधर से वन इंच में निशान दिए हैं अभी आर्म होल के लिए वन इंच अंदर के ले लेंगे ये फ्रंट के लिए वन इंच चाहिए होता है इसलिए वन इंच ले रहे हैं और इधर से भी वन इंच ले लेंगे और वन इंच में निशान लगाएंगे पिछले हिस्से से सामने हिस्से का वहाँ वन इंच का डिफरेंस आएगा अभी सब लाइन को दे देंगे फोर टॉक्स आ गया है अभी इसका गला जो है फ्रंट गला का सेवन इंच में आएगा सेवन इंच में निशान लगा दिए हैं अभी इसका तीन इंच ले देंगे इधर ऊपर से तीन इंच और वो तीन इंच दोनों को मिला देना है मिलाकर अब इसका सेप दे देंगे जैसा सेप जिसको चाहिए है ऐसे देना है हम इसका मटका जैसा सेप करना है जैसे डेढ़ डेढ़ इंच में निशान लगा देंगे बाद में वन इंच होगा वही ये ब्लाउज इसमें स्तर में नहीं कटिंग करेंगे इसको बकरम करके उस ऊपर कस्टिंग में उसको डिजाइन इसका आएगा ये सामने का गला हो गया ऐसा ही निशान करेंगे ऐसे मटकर से जैसा आएगा अभी कटिंग कर देंगे ये आ गया नीचे का कट्टी अभी इसको कट कर देंगे फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया अच्छे से निशान दे देंगे क्योंकि इसको दूसरी तरफ भी इसको निकलना है तो इसलिए इसको इसे सफरा देने से वो आ जाएगा थोड़ा सा अब जो दिखाई दे रहा है उसी में अच्छे से निशान लगा देना है बाद में इसको सिलाई करने में करने के लिए आसानी होगा इसीलिए इसे सब लाइन दे दे रहे हैं ये भी हो गया फ्रंट पार्ट अब इसका स्लीप कटिंग करेंगे स्लीप इसका है साढ़े आठ इंच उसमें प्लस वन करेंगे तो नौ इंच में इसका निशान दे देंगे ऊपर तो से जैसे सीधा लाइन कर देंगे और नीचे भी सीधा लाइन कर देंगे उसका आर्म होल है ग्यारह इंच तो इसका हाफ साढ़े पाँच इंच में निशान लगाएंगे और दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे और वो जो फुल लेंथ होता है कपड़े का वो चेस्ट का वन फोर्थ लेते हैं तो फोर भाग का साढ़े नौ इंच में लेते हैं इधर दो इंच में निशान लगाए हैं 
अब नीचे जो स्लीव राउंड है उसको ऊपर से हमें मिला देंगे ये दो इंच है और अच्छे से सेक दे देंगे फ्रॉन्ट पार्टी में हाफ इंच इधर थोड़ा सा पत्ते जैसा सेट कर देना है और बाद में सामने का कटिंग करेंगे इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़ा नहीं हुआ था तो थोड़ा जेंट जेंट करना पड़ेगा तो इसलिए वो तो जो लाइनिंग होता है उसको उसको सिर्फ नीचे में जो हुआ है उसको साथ मिलाकर उसको बाद में अटैच कर देना है फिर कटिंग हो गया फिर कटिंग एक फ्रॉन्ट पार्ट है बैक पार्ट है और ये जो नीचे का पट्टी हुआ वो हो गया अभी अस्तरा लाइनिंग कटना हो गया अभी इस, इसको कपड़े में कटिंग करेंगे उसका ब्लाउज पीस में कटिंग करेंगे पहले हम बैक पार्ट को निकालेंगे उसका लाइनिंग जितना है उसको ही रख के उसका पेट में थोड़ा सा ज़्यादा करके चारों तरफ से निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर देंगे नहीं तो बाद में अगर वो नीचे हो गया तो कम पड़ जाएगा इसलिए इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा ले रहे हैं एक पाठ हो गया कटिंग अभी फ्रंट पार्ट रख रहे हैं लेकिन फ्रंट पार्ट के बाद में कटिंग करेंगे पहले स्लिप कटिंग कर देंगे ये जितना है उसको रख के थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करके कटिंग कर देंगे इसका भी दोनों साइड का अटैच करना पड़ेगा क्योंकि स्लिप पूरा नहीं आ रहा है और कपड़े के हिसाब से थोड़ा सा जेंट करना पड़ेगा तो जेंट कर देंगे जितना गए होगा उतना जेंट कर देंगे दोनों इसकी कटिंग हो गया अभी कौन पूरा पार्ट का कटेंगे इसको भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके चारों तरफ से कट कर देंगे फ्रंट पार्ट कटिंग अभी जो नीचे का पट्टी जो था उसको भी निकाल लेंगे कर लेंगे कपड़े को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके इसको भी काट देंगे तो ये बेल्ट निकल आया तरफ का बेल्ट है अभी बकरम उसका जो पेपर पेस्टिंग होता है ये हाई नेक के लिए लेंगे जो हल्टर नेक बनाते हैं इसके लिए उसका चौड़ाई है आठ इंच और लंबाई है चौदह इंच ले लेंगे ऊपर 
ऊपर से साढ़े तीन इंच छोड़ के फिर नीचे से साढ़े तीन इंच साढ़े तीन इंच में एक निशान दे देंगे बाद में इधर नीचे से सात इंच में एक निशान दे देंगे इसका फ्रंट जो है फ्रंट दीप जो होता है वो सात इंच में है तो सात सात इंच में एक ये एक्स्ट्रा जो लिए हैं वो उसको निशान दे देंगे जो हाई कुक और हाई के लिए टू पॉइंट फाइव इंच में इधर वन पॉइंट फाइव इंच में देंगे और इधर वन इंच में एक निशान दे देंगे साढ़े तीन पर इधर आए साढ़े तीन पर निशान दिए और इधर तीन इंच में तीन इंच में एक निशान दिए और नीचे जो सात इंच फ्रंट डीप है इधर से सात इंच में दे देंगे और इधर से तीन इंच निशान दे देंगे और ऊपर से नीचे तीन इंच में एक बॉक्स बना देंगे अभी इधर वन पॉइंट फाइव इंच में एक निशान दिए हैं अभी मटका सेब का निशान ऐसे जैसे दिए हैं पॉइंट उसको सब मिला देंगे इधर से वन इंच का एक्स्ट्रा लेंगे चारों तरफ से वन इंच वन इंच अगर आप वन इंच से ज़्यादा लेने लेंगे भी चलेगा मैं वन इंच ले रही हूँ वन इंच में चारों तरफ उसे लाइन करके उसको कट कर देंगे जैसे नेक करना है वैसे इसी तरह से सेव करके ऊपर से साढ़े तीन इंच में जो लिए हैं उसको सीधा करके ऐसे काट देना है इसको एक लाइनिंग कपड़े में अटैच कर देना है आयन कर देना है वो जो स्टेप था वो निकल आएगा इसको आयन कर देना है जो लेग पार्ट को जो लाइनिंग था लाइनिंग को ब्लाउज कपड़े में अटैच कर देंगे चारों तरफ से एक सिलाई कर देंगे ऐसे रफ सिलाई करके चारों तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सब कट करके निकाल देंगे अब जो फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट है उसको भी अटैच कर देंगे चारों तरफ सिलाई कर देंगे सिलाई करके उसका भी जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होगा उसको सब निकाल देंगे अभी जो बेल्ट है उसको भी अटैच कर रहे हैं बेल्ट का दोनों पार्ट को दोनों पार्ट लाइनिंग को कपड़े में अटैच कर रहे हैं अटैच हो गया और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे
जो प्लीट के लिए निशान दिए थे वो सब प्लीट कर देंगे ये सामने का पल्ला है थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा हाफ इंच से भी कम प्लीट लेना है जो जो निशान दिए थे सभी निशानों को प्लेट कर देंगे अभी जो बैक पार्ट है उसको भी सिलाई कर देंगे बैक पार्ट में प्लेट प्लेट हो गया अभी दो इंच का एक पट्टी लेना है पट्टी को उसमें अटैच कर देना है थोड़ा थोड़ा प्लेट देकर अटैच कर देना है और किनारे किनारे सिलाई दे देना है और इसको एक थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई कर देना है सिलाई करने के बाद इसको तुरपाई करना है तुरपाई या हेमिंग जो कहते हैं हेमिंग करना है अभी ये स्लीप का भी लाइनिंग और उसका कपड़ा जो है उसके साथ उसको अटैच कर देना है अच्छे से अटैच कर देना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सब निकाल देंगे अब इसी में भी अभी दो इंच का एक पट्टी लगाना है ये लगाने से अच्छा लगता है कोई कोई नहीं लगाते हैं लेकिन लगाने से अच्छा है अच्छा लगता है ये फोल्ड करके ऐसे सिलाई कर देना है और बाद में इसको तुरपाई करना है ऐसे तुरपाई कर देना है दोनों स्लीप को ऐसे अटैच करके उसमें पट्टी लगा के उसको हेमिंग कर देना है अभी जो पेपर पेस्टिंग लिए थे उसका चारों तरफ सिलाई करना है सिलाई करने से अच्छा रहता है नहीं तो निकल आता है इसलिए सिलाई करने से वो अटैच होकर अच्छी तरह से रहता है इसलिए सिलाई करने से अच्छा है ऊपर से साढ़े तीन इंच छोड़ के नीचे का उसको उसमें अटैच कर देना है फोल्ड करके उसको तो मिलाकर सिला लेना है दोनों का बीच का उसका हिस्सा निकालना है दोनों साइड अच्छे से उसको फोल्ड करके निशान देना है इसमें इसका बीच में एक लाइन कर देंगे इसको अभी अटैच करेंगे फ्रंट पेज में फ्रंट पार्ट में जो इसको अच्छे से बीच का हिस्सा निकालेंगे बीच में थोड़ा ऐसे कट करना है तो पता चलता है बीच का है अभी इसको अटैच करेंगे
जो फ्रंट पेस्ट है उस फ्रंट पार्ट है उसका सीधे हिस्से में इसको उल्टा रख के उसमें बीच में एक सिलाई थोड़ा सा सिलाई कर देंगे जो सात इंच है सात इंच सामने का पल्ला सात इंच का डिप आएगा सात इंच रख के अच्छे से इसको सेटिंग कर करके इसको इसमें अटैच कर देना है बीच में एक सिलाई दे देंगे क्योंकि सिलाई देने से इधर उधर नहीं जाएगा इसीलिए बीच में भी दे रहे हैं अभी चारों तरफ कर देंगे इसको सिलाई ऊपर से थोड़ा सा उसके ऊपर ही थोड़ा थोड़ा करके पूरा चारों तरफ सिलाई कर देना है बकरम से नीचे नहीं जाएंगे बकरम के ऊपर ही करना है और हो गया अटैच हो गया अभी इसको चारों तरफ कट कर देंगे फोल्ड करने के लिए जितने छोड़े छोड़ कर बाकी सब कट कर देंगे और उसको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ के कट कर देंगे जैसे कटिंग करके कटिंग हो गया कटिंग करके इसको फोल्ड कर देंगे चारों तरफ कटिंग हो गया अभी कटिंग करके इसको पलटा देंगे पलट गया अभी अच्छे से इसको सेट करना है अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को मिलाना है और जो तीन इंच में वो निशान दिए थे उस उसके तक उसको सिलाना सिलाई करना है दोनों तरफ इधर उधर दोनों तीन तीन इंच में सिलाई करना है सिलाई करके अभी उसको सेट करके जितना फोल करना है उसको छोड़ के बाकी को काट देना है तो कट कर देना है अब ये बीच का बीच का जो छोड़े थे उसको इसमें अच्छे से अटैच करना है दोनों पल्ला को मिलाकर सिलाई कर देना है सिलाई हो गई सिलाई करने के बाद अच्छे से थोड़ा देख के इधर से सिलाई करना पड़ता है नहीं तो इधर उधर हो जाता है अच्छे से अटैच कर हो गया अभी इसको जो तीन इंच में दिए थे उसके बाद जो बीच का तीन इंच छोड़े थे वो सब पूरा सिलाई हो गया अब सिलाई हो गया अब इसको अच्छे से अंदर करके और एक एक बार सिलाई कर देना है हो गया इसका हटाने को हो गया अभी बाकी सब पार्ट है उसको सब अटैच करना है हटाने से पा गया अभी जो सामने का हिस्सा था उसको नहीं कटे थे अभी उसको कट कर देंगे बीच में से कट कर देंगे कट करना है इसमें जो हु कराई बनाने के लिए इसको नीचे का बेल्ट लगाकर बाद में इसको निकालेंगे अभी जो प्लीट के लिए छोड़े थे वो प्लीट लगा देंगे 
थोड़ा सा प्लेट यहाँ लगाना है हाफ इंच से भी काम लगाना है जिसमें जो निशान भी होते हैं उसमें ही उसके ऊपर ऊपर ही थोड़ा सा सिलाई करना है अभी जो बेल्ट है वो तो बेल्ट को उसमें अटैच करना है जो बड़ा वाला साइज होता है उसको सामने में रख कर जो नीचे वाला छोटा हिस्सा का पिछले इसमें रखेंगे दोनों तरफ का ऐसा करना है इधर का भी बेल्ट लगाना है बेल्ट लग गया दोनों साइड का बेल्ट लग गया अभी जो लेफ्ट पार्ट होता है उधर आई के लिए पट्टी लगाएंगे ये जो ब्लाउज का पीस होता है उसमें से लेना है और आई पट्टी बना बना देना है बाएं तरफ का आई पट्टी हो गया अभी दाएं तरफ का उस हुक पट्टी बनाएंगे ये दाहिना तरफ का है ये ढाई इंच का एक पट्टी लेना है और ऊपर से थोड़ा ज़्यादा करके उसको फोल्ड करके इसमें अटैच करना है अभी हो गया हुक हुक पट्टी इसको तुरपाई करना है तुरपाई करने से अच्छा लगता है कोई कोई मशीन में भी सिलाई कर देते हैं लेकिन हम नहीं कर देंगे हेमिंग करने से सब अच्छा है लगता है कोई कोई इसको हेमिंग नहीं करते हैं हम हेमिंग कर देंगे हेमिंग करने से अच्छा दिखता है बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम हुक लगाएंगे अभी पट्टी करके इसे छोड़ देंगे भी हो गया अभी नीचे से दोनों तरफ दो इंच का पट्टी लगाना है थोड़ा एक्स्ट्रा लेके ऐसे उधर फोल्ड करके लगाना है फिर इसको फोल्ड करके और एक बार ऐसे सिलाई कर देना है बाद में इसको तुरपाई करना है फोल्ड करके अब जो हुक पट्टी था उस तरफ भी एक पट्टी लगा लेंगे अच्छे से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे तो बाद में इसको तुरपाई करने में या हेमिंग करने में भी आसान होता है इसलिए ऐसे कर देते हैं अभी पिछले हिस्सा सामने हिस्सा दोनों हो गया अभी दोनों साइड को जेंट कर देंगे पिछला हिस्सा और आगे हिस्सा का जेंट कर देंगे और पिछले हिस्सा दोनों का 
डेंट हो गया एक साइड का हुआ और दूसरे साइड का हुआ था दोनों साइड का हो गया अटैच हो गया अभी उसका जो नाप था उसको उसमें निशान देकर अच्छे से उसको सेट करना है उसका थर्टी एट चेस्ट है तो साढ़े नौ पर इधर निशान लगाएंगे और इधर भी साढ़े नौ पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ साढ़े नौ नौ पर निशान लगाएंगे और नीचे उसका कमर का भी थर्टी फाइव पॉइंट फाइव का जो था उसका उसका निशान लगाएंगे और ऊपर से नीचे उसको दोनों लाइन मिला देंगे साढ़े नौ को जो था उसको नीचे नीचे तक ले आना है कमर तक हो गया अब इसको इसका स्लीप अटैच करेंगे ऊपर हो गया ऊपर एट उसका टेस्ट हो गया अभी इसका स्लीप अटैच करेंगे सामने से थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे इसलिए इसी से सामना सामने का पल्ला का वन इंच अंदर की तरफ आएगा हाई नेक के लिए अभी जो स्लीप है स्लीप में इस समय उसका आर्म उसका जो स्लीप का राउंड होता है ग्यारह है तो साढ़े पाँच में निशान लगाएंगे और ऊपर दो इंच छोड़ के उसमें निशान लगाएंगे दोनों स्लिप से स्लिप स्लिप को अच्छे से साइज करके चारों तरफ कट करना है सामने का थोड़ा सा गहराई देके कट कर देना है दोनों दोनों स्लिप का सामने का थोड़ा सा गहराई हाथ में गहराई पत्ता जैसा निकाल लेना है बैक पार्ट को नहीं कटना है फ्रंट पार्ट को ही कटना है अच्छे से इसको मिला के स्लीप लगाना है ये राउंड का स्लीप पूरा लगेगा ये थोड़ा लंबा है इसलिए पूरा राउंड में लगाते हैं नहीं तो अच्छे से फिटिंग नहीं आता है इसे इसको थोड़ा सा मिला के देखना है ठीक से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो और थोड़ा सा अंदर से सिलाई करना है अभी उसको स्लीप को अच्छे से उसको मिला के अटैच कर देना है ब्लाउज में अच्छे से बीच का बीच में रहना है ऊपर का और बीच का और नीचे का पल्ला को अच्छे से मिला के बीच इसमें अटैच करना है दोनों तरफ का
दो बार सिलाई कर देना है एक ही बार में सिलाई खुल जाता है तो इसलिए दो बार सिलाई कर दे दे रही हूँ चारों तरफ दोबारे दोबारा सिलाई हो गया एक स्लिप लग गया और दूसरा स्लिप भी दूसरा स्लिप भी ऐसे अटैच करना लग गया अभी दूसरा स्लीव भी अटैच हो गया अभी कंप्लीट हो गया ब्लाउज अभी हो गया बाद में इसका हुक कर आयर कर देंगे कंप्लीट हो गया ब्लाउज हमारा हल्टर नेक या हाई नेक कंप्लीट हो गया 